Hola, bienvenidos un día más a Ludel Recetas Caseras. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a preparar buñuelos de bacalao o bacalaito como lo conocen en algunos países. Es una receta que se hace muy rápido, queda riquísima. Yo les voy a enseñar mi forma de hacerlo. Quédense al paso a paso para que ustedes vean lo fácil que es porque realmente quedan divinos. Nuestros ingredientes son un cuarto de libra de bacalao, media taza de agua, una taza de harina de trigo, esta es la harina de todo uso, un cuarto cucharadita de sazón en polvo y un cuarto cucharadita de sal. Si no quieren utilizar el sazón en polvo, lo sustituyen por sal o lo eliminan definitivamente. Tengo aquí también una cucharadita de polvo de hornear, un diente de ajo, vamos a utilizar cebolla, puerro, tengo unas ramitas de puerro y unas ramitas de cilantro que vamos a sacar cucharadas de esta y pimienta al gusto, estos son nuestros ingredientes. Bien, este bacalao yo lo dejé la noche entera en agua, después de eso le retiré esa agua, lo puse a hervir por 15 minutos y ahí le boté esa agua caliente y le puse agua para que refrescara. Ahora le vamos a quitar todas las espinas y la piel. Luego de esto lo vamos a desmenuzar lo más pequeño que se pueda. Miren lo fácil que se le va la piel porque ya se había hervido. Miren, esta quemada me la hice yo con un quesillo. Haciendo el quesillo, que si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver el video porque está buenísimo. Mucho que le dije que no se quemaran, que trataran de no quemarse con el caramelo. Y aunque la quemada no fue en sí con el caramelo, sino con la ollita, pero realmente hay que tener cuidado cuando uno trabaja con cosas calientes. Miren señores, este proceso de poner el bacalao eh, una noche antes es para quitarle toda la sal. Bien, así fue como quedó mi bacalao luego de trocearlo. Ustedes lo pueden trocear con una picadora si tienen una y si no, con las manos bien limpias lo trocean bien pequeñito. Así fue que me quedó el mío. Vamos ahora entonces a picar los vegetales. Esto lo vamos a picar en cuadritos bien pequeñitos. De la cebolla yo solamente voy a utilizar una cucharada, por lo que no la necesito toda. De el puerro voy a utilizar una cucharada también y del cilantro dos cucharadas. Bien, ahora voy a cernir la harina, le vamos a colocar aquí el polvo de hornear y la sal. Esto es para evitar que se le vaya algún grumo. Vamos a agregar el sazón en polvo, recuerden si no lo quieren usar se lo sustituyen por un poco de sal. Pimienta al gusto. Y vamos a mezclar muy bien. En este punto lo que vamos a hacer es a irle colocando el agua. Aquí voy a agregarle otro poquito más de agua. Porque queremos una masa que quede más ligera. El agua adicional que le agregué fue solamente un cuarto más de taza. Entonces vamos a agregarle ahora todos los vegetales. Y el bacalao también. Bien. 
Vamos a mezclar bien. Y esta es la textura que buscamos. Bien, ya con mi mezcla lista y abundante aceite caliente, lo que vamos a hacer es a freírla. La vamos a mezclar nuevamente antes de echarla. Ustedes se auxilian con dos cucharas. Van echando porciones de la mezcla. Bien, el fuego aquí yo lo tengo medio alto, no totalmente alto, para que ella se cueza bien por dentro. Ellas van a empezar a flotar y es importante que el aceite las cubra para que ellas no se llenen de grasa. Ustedes le van dando la vuelta y ella va a ir tomando color. Ya cuando tenga este color dorado, entonces lo que vamos a hacer es a sacarla en un platón con servilleta o con papel toalla. Esto hay países que le gusta que le quede más fino, como tipo galleta, más o menos. Entonces lo que hacen es que le agregan más agua. Para, mientras más fina ustedes la quieran, más agua le echan, más ligera debe de quedar. Si quieren entonces que le quede con más consistencia, entonces le restan del agua o le colocan un poquitito más de harina. Bien, así fue como quedaron nuestros buñuelos de bacalao. Ustedes díganme en los comentarios con qué nombre conocen este plato en su país y qué les pareció esta receta. Esta ustedes la pueden utilizar para acompañar sus comidas, también la pueden utilizar como antojitos o la pueden hacer para merienda. Yo les voy a abrir uno para que ustedes vean cómo quedó. Miren cómo se ve esa masa. No se ve grasosa, está totalmente esponjosito, la masa está cocida y quedan crujientes por fuera. Les recomiendo que se lo coman calentito porque de verdad quedan de lujo. Bien, buñuelos de bacalao fue nuestra receta del día de hoy. Yo espero que les haya gustado el video. A mí me rindió 15 buñuelos. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Bye, bye.